Alexander Povetkin uh, before Marius Vach fight uh, just a couple of days in Kazan. Uh, some people are asking you uh, why such a tough guy. I know you, you number one reason, number one idea is to beat uh, it to beat Deontay Wilder. This is why. Команда выбрала Ваха. А, на, дан, на данный момент он был, наверное, и доступен, и по росту подходит. Я не знаю, у многих есть мнение, что у меня плохо получается с высокими боксировать. Uh, currently he was available and he's good with the height. And some people have an idea that I don't box too well with tall guys. Я вот хочу сейчас доказать немножко, что это не так, что мы можем с высокими боксировать. That I can fight with tall guys as well. For you, of course, you want the WBC title. You want a Deontay Wilder title. For him, it's a do or die because if he loses this fight, his career is maybe not over, but goes down a lot. I mean, who is who is going to have more motivation, you or him? Мы понимаем, что вы хотите завоевать титул WBC и забрать его у Уайлдера. И для Уайлдера это как бы пан или пропал. И как вы думаете, то есть, как он себя будет в этом вести? И то есть, после этого его карьера может закончиться, если он проиграет? Знаете, я об этом вообще не думаю. Я считаю, что Уайлдер достойный соперник, хороший соперник, сильный соперник к которому надо будет хорошо подойти. Ну и, конечно, я хочу этого боя. Я хочу тоже стать чемпионом мира и по возможности снова встретиться с Владимиром Кличко. Ну, опять же, не буду вперед бежать. Я знаю, что Валдер очень сильный и серьезный соперник. Вот сейчас на данный момент мы к Ваху настраиваемся, а потом будем уже настраиваться на... Right now we're concentrating on Vach, but of course I want to fight Wilder. I know he's a very tough, he's a very uh, strong opponent, and um, you know eventually I want, and of course I want to take the WBC title for myself, and I'm thinking in the future that once I do that, there could be an opportunity to fight Vladimir Gleshko again. But uh, what I want to do now is to concentrate on Vach, because all these are future plans. You are one of your own harshest critics. Uh, how much better are you than you were, let's say, two years ago? А вы сам, вы для себя самый главный критик, то есть вы себя к себе очень строго относитесь. Как бы вы сказали два года назад и сейчас, в чем вы поменяли? Во многом поменялся на самом деле. Это, я думаю, видно по боям. Стал наиболее физически подготовлен, это однозначно стал намного лучше. Ну и тактически самое главное у нас есть понимание с тренером и мы с ним всегда обсуждаем и находим общее взаимодействие по поводу того как подобраться к противнику чего лучше делать мы нарабатываем отрабатываем я считаю что на данный момент конечно я я стал лучше uh, of course I have, I have I have changed. There's a lot of things that I've improved of. I still I, I became faster, I I became I had more conditioning, much better conditioning right now. And the most important thing is that we have a very good understanding with the trainer. We work on the strategy, we understand each other, we find the same language and uh, I um, started working much, much harder and became much better. So in answering your question from two years ago to now I have changed in many different aspects. The last question uh uh, the last 10 seconds of the open training today, uh, how close it was, the last 10 seconds, the speed uh, in which you fight, uh, what you want to show in Kazan? Последние 10 секунд открытой тренировки, то, что вы показали свою скорость, насколько это приближенно к тому, что вы на самом деле покажете в Казани? Это была чисто разминка, чисто так немножко пропотеть, повеселить зрителей, наверное, вот так вот, никакому... Everything is going to be much different in the fight. This was just a little uh, entertainment for the viewers and uh, for the people attending the public workout. So there is not even close to what you're going to see in Kazan.
Thank you very much, WBC number one, uh, Sasha Powietkin, one of the best heavyweights in the world. Spasibu All the best on the fourth.